units if you want previous question papers becoming some of the previous question papers model papers important questions or motivation videos etc etc please visit my another channel that is selection channel for motivation and education thank you welcome to the selection channel in video low becoming some children of the business statistics and it would subject on the spearman rank correlation the topic on the okay important problem me chapter is gonna know ऐते इस पीरमैन रैंक कोरिलेशन लोने ये रैंक्स आर इक्वल रैंक्स आर नॉट इक्वल इलाने एक मेथड सुनाई कारी दिनो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड के इंदा व्हेन रैंक्स आर इक्वल मेथड का मनो चुप कुछ नो कपटी नेनो आम मेथड ने ये वीडियो लो चपदल्स को नानो आंध्र तेलंगाना इंग्लिश मीडियम विज्ञा� इधर चाला चाला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होगा चुप कोच नो अंडे प्रति प्रॉब्लम कोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है काने इधर एग्जाम लो पढ़ना ने के मिलता हुआ टेक 80 टू 90 परसेंट चांस होने इधर 99 टू 100 परसेंट चांस होना टोटल प्रॉब्लम का मनो चुप कोच नो सो इनको के इम्पोर्टेंट पॉइंट इंटेंट इस पीरमैन रैंक कोरिलेशन का चप्पू कोच नो इन्दी कटे वो का साधा सीधा नार्मल स्टूडेंट कोड़ा ये प्रॉब्लम ने चाला इजी का चीज़ कर दो कभी ये वो रो कोड़ा एक जनरेशन स्लो ये प्रॉब्लम हो चुना पड़ो ये तो आदम काल दो ये तो रैंक सांड मालू ये में आदम काल दे चप्पी स्किप चेक कोण्डा यो का प्रॉब्लम Calculate Spearman Rank Correlation in the given data. It is when ranks are equal and it went to method law some of the chanthi. So, we then x to y thalaka data again maam oksar chushkun ala avon te x to 20 y 15 x to 28 y 20 15 12 28 30 30 25 25 40 40 20 28 18 x to 45 y 22 So, we then maam ke problem avon jari gindi so, in this problem, we will draw the table and draw the table in the statistics. So, we will draw the table and draw the table in the statistics. So, we will calculate the table in the statistics. So, we will draw the table in the statistics. So, we will draw the table in the statistics. So, we will draw the table in the statistics. So, we will draw the table in the statistics. अपने R1 minus R2 अंचे पे कॉलम में इसको वाले R1 minus R2 अने इसको उतार वाता पाकने D square अने इसको वाले, so D square अने यार अंटे D एंड T एंड T ना अंदर के डॉट रहो जो D is nothing but R1 minus R2 का मानो चुप कोच नो, so R1 minus R2 लो उच्च नटल वैल्यू इसने मानो स्क्वेयर से ना दे चे याले, so एक अच्छा वाले X वाई याले दे सेम एस टीज का प्रॉब्लम लो इच so whether it is ascending or descending, मानो ranks अंदर ही वेस्ट को वाले। अंते ये ला वेस्ट कोण हो यानि इजी अंते वो का high school level student को डा दिने easy का चेसी कर दो। अंते कर चोर ने चला simple। दिन ला east mark seven मानो चुस्कना लाउंटे twenty twenty eight fifteen twenty eight thirty twenty five forty twenty eight forty five। दिन ला east mark seven मानो चुस्कना लाउंटे forty five। कब अंते forty five बाकर मानो one hundred चिप मानो वेस्ट को वाले। so आधे वेदन का second high state अंचु फार्टी सेकेंड आईस्ट का बटी फार्टी पकाना टू वन मनो विस्को वाले आधे वेदन का थर्ड आईस्ट उसको ना राउंड टे थर्टी का बटी थर्टी पकाना थ्री एंड चिप मनो विस्को वाले सो नेक्स्ट आईस्ट लेदर नेक्स्ट रैंक इतने उसको ना राउंड टे ट्वेंटी एट का बटी ट्वेंटी एट पकाना मनो फोर अने विस्को वाले कहानी ये � 3 times सोड़ने जरी गेंदे कापटी मानों यहीं चीए आले सो इकड़े मानों कुद्धिगा आलोशन चाले सो अपड़े यहीं चीए आलांटे मानों के A ranks नाच फिलप चास्तों दे आच्च उसकोन आलांटे 4, 5, 6 इम 3 रैंक लेने इम 28 फिलिंग चास्तों कापटे मानों यहीं � so total to school allowed to mark a 15 round of your own day 15 by 3 is called 5 cover to a moon in the code of 5 or mono risk of all a cover to a creator to take to know what to be to pack on a 5 5 5 and chip mono risk of all a so I think I'm on a more more into the graph 5 5 and it's gonna so you promote a 
ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇక రిమైనింగ్ సెవెన్ కాబట్టి ఈ యొక్క ట్వంటీ ఫైవ్ పక్కన సెవెన్ అని చెప్పి మనం వేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ర్యాంక్ మనం చూసుకున్నారు అంటే ట్వంటీ కాబట్టి ట్వంటీ దగ్గర ఎయిట్ అని వేసుకోవాలి ఇంకా లాస్ట్ లేదా లీస్ట్ చూసుకున్నారు అంటే ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ దగ్గర మనం నైన్ అని చెప్పి వేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ విధంగా మనం ర్యాంక్స్ అనేది వేసుకోవాలి సో ఇంత సింపుల్ గా ఉంది కాబట్టి ఇది చాలా మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ గా నేను రిపీటెడ్ గా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది సో యాజ్ టీజ్ గా వై కూడా సేమ్ వర్తిస్తుంది సో వై దగ్గర చూడండి హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏదైనా చూసుకున్నారంటే మీరు అన్ని ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ ట్వంటీ ఎయిటీన్ ట్వంటీ టూ సో అలా చూసుకున్నారు అంటే ఫార్టీ ఈస్ హైయెస్ట్ నెంబర్ సో ఫార్టీ పక్కన మనము వన్ అనే పెట్టుకుంటాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ చూసుకున్నారు అంటే థర్టీ సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ కాబట్టి థర్టీ దగ్గర టూ అని మనం పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత మళ్ళీ చూసుకున్నారు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర త్రీ అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నారు అంటే ట్వంటీ టూ కాబట్టి ట్వంటీ టూ ఎదురు కూడా మనం ఫోర్ అని మనం వేసుకోవాలి ట్వంటీ దగ్గర మనం ఫైవ్ అని మనం వేసుకోవాలి కానీ సింగిల్ గా ట్వంటీ అని ఒకటే ఉంటే మనం యాసిటీస్ గా ఫైవ్ అని వేస్తాము కానీ ఒక్కసారి ప్రాబ్లమ్ లో చూసుకున్నారు అంటే వై దగ్గర ఈ ట్వంటీ అనేది రెండుసార్లు రిపీట్ అయింది ఫిఫ్టీన్ తర్వాత ఒక ట్వంటీ ఉంది ఫార్టీ తర్వాత ఇంకొక ట్వంటీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇందాక లాగా మనం చేయాలి అంటే రెండు నెంబర్లు రిపీట్ అయ్యాయి కాబట్టి ఫైవ్ సిక్స్ ర్యాంక్స్ ని ఇది ఆక్యుపై చేసింది కాబట్టి ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ బై టూ అని చెప్పి మనం వేసుకోవాలి సో ఆ విధంగా చూస్తే లెవెన్ బై టూ లెవెన్ బై టూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కాబట్టి ఈ ట్వంటీ పక్కన మనము ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ చెప్పి మనం వేసుకోవాలి సో ట్వంటీ దగ్గర మనము ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వేసుకోవడం జరిగింది సో మనకి ఫిఫ్త్ ర్యాంకు సిక్స్త్ ర్యాంకు కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి దాన్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నారు అంటే ఎయిటీన్ ఎదురుకుండా సెవెన్ అని వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ ఎదురుకుండా ఎయిట్ అని వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత లాస్ట్ లేదా లీస్ట్ చూసుకున్నారు అంటే ట్వెల్వ్ కాబట్టి ఈ ట్వెల్వ్ ఎదురుకుండా నైన్ అని మనం వేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనము ఈ ఎక్స్ కి ఆర్ వన్ అని చెప్పి ర్యాంకులు వేసుకున్నాం Y కి ఆర్ టూ అని చెప్పి ర్యాంకులు వేసుకున్నాం దాన్ని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ సో ఇది మనకి ఈజీగా మనం చేసేయచ్చు ఎందుకంటే ఆర్ వన్ వ్యాలీస్ క్లియర్ గా ఇక్కడ ఉన్నాయి ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ ఫైవ్ అని చెప్పి అదే విధంగా ఆర్ టూ ర్యాంక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎయిట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ టూ అని చెప్పి కాబట్టి మనం ఈజీగా మనం చేసేయచ్చు సో ఆ విధంగా చూసుకున్నాం అంటే ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఇక్కడ జీరో ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఇక్కడ మైనస్ వ్యాలీస్ వస్తాయి కాబట్టి మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అదే విధంగా నైన్ మైనస్ నైన్ ఈజ్ ఇక్కడ జీరో ఫైవ్ మైనస్ టూ ఈజ్ ఇక్కడ త్రీ త్రీ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఇక్కడ జీరో సెవెన్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఇక్కడ సిక్స్ టూ మైనస్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మైనస్ వ్యాలీస్ వస్తాయి మైనస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అదే విధంగా ఫైవ్ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ ఇక్కడ మైనస్ టూ వన్ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఇక్కడ మైనస్ త్రీ సో ఈ విధంగా మనము ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ తాలూకా వ్యాలీస్ మనం వేయాలి సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు డి స్క్వేర్ ముందే చెప్పినట్లు డి స్క్వేర్ అంటే డి అంటే ఏంటి అనేది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు డి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి మనం ఈజీగా మనం చేసేయచ్చు జీరో స్క్వేర్ ఈజ్ కొట్టి జీరో మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఈజ్ కొట్టి చూసుకున్న అలా ఉంటే మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ కొట్టి ప్లస్ కాబట్టి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు మళ్ళీ జీరో స్క్వేర్ ఈజ్ కొట్టి జీరో త్రీ స్క్వేర్ ఈజ్ కొట్టి నైన్ జీరో స్క్వేర్ ఈజ్ కొట్టి జీరో సిక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ కొట్టి థర్టీ సిక్స్ మళ్ళీ అదే విధంగా మైనస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ప్లస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు మైనస్ టూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఫోర్ మైనస్ త్రీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు మైనస్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఇక్వల్ టు నైన్ కాబట్టి నైన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఓవరాల్ గా ఈ డి స్క్వేర్ వ్యాలీస్ రావడం జరిగింది అయితే మనకి కావాల్సింది లేదా ఫార్ములాకి కావాల్సింది ఏంటంటే సిగ్మా డి స్క్వేర్ అనేది కావాలి కాబట్టి సిగ్మా డి స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా చూసుకున్న అంటే ఈ యొక్క పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ ఇవన్నీ వేసుకున్నారంటే మనకి సిగ్మా డి స్క్వేర్ ఈజ్ కొట్టు సెవెంటీ పాయింట్ ఫైవ్ గా మనం చె
n cube minus m aithe ikkada meer chudandi plus 1 by 12 within brackets m cube minus m ani cheppi rendu saalu veyadam jarigindi ante endukela vesam ante ikkada enni saalu ranks repeat aithe anni saalu manam veskuntu vellali ikkada chudandi mottamodati x lo chusukunnala ante 28 anedi repeat ayindi kabatti ikkada manamu 1 by 12 within brackets m cube minus m ani cheppi veyadam jarigindi malli inkok sari ikkada plus ani cheppi ikkada chudandi 20 anedi repeat ayindi kabatti malli ok sari plus 1 by 12 within brackets m cube minus m ani manam veyadam jarigindi so meeku oka vela examinations loni inkoka number repeating ichadam konde inkoka sari meeru plus 1 by 12 within brackets m cube minus m ani cheppi meeru veyalsina avasaram entana undi ante oka sari repeat aithe oka sari vestamu 1 by 12 within brackets m cube minus m ani rendu saalu repeat aithe rendu saalu veyali moodu saalu repeat aithe moodu saalu veyali so ee vidhanga meeru veyalsina avasaram undi so ee vidhanga mana formulas vesin tarvata vittalaku values ee vidhanga mana calculate cheyali ante chaala easy manam cheppiyochu ikkada chudandi 6 tarvata sigma d square ani undi so sigma d square manam calculate cheyadam jarigindi sigma d square is equal to 70.5 ga manam cheppukochu a tarvata malli chusukunnala ante 1 by 12 within brackets m cube minus m ante ikkada m value enta ani manam chusukunnala ante mottamodati repeat ayyi enni saalu repeat ayyi ani manam chusukovali ante 28 enni saalu repeat ayyi ani chusukunnala ante 1 2 3 3 saalu repeat ayyi kabatti ikkada m is nothing but 3 ga manam cheppukochu ante 3 cube minus 3 ga manam cheppukochu malli ikkada chudandi plus 1 by 12 ani cheppi malli m cube minus m ani undi అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మనం టేబుల్ అనేది చూడాలి ఇక్కడ చూడండి 20 అనేది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయ్యింది అని మనం చూసుకునాల అంటే 20 అనేది 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ m³ m అంటే 2³ 2 అని చెప్పి మనం వేయాలి నెక్స్ట్ డౌట్ ఏంటంటే n³ n ఉంది కాబట్టి n వాల్యూ ఏంటి అని మనం చూసుకునాల అంటే n is nothing but total numbers అంటే ఆ విధంగా చూసుకునాల అంటే 20 28 15 28 ఇవన్నీ చూసుకునాల అంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 కాబట్టి n is nothing but 9 గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా మనం చూసుకునాల అంటే సిగ్మా d స్క్వేర్ వాల్యూ మనకు తెలిసిపోయింది మొట్టమొదటి m వాల్యూ తెలిసింది ఆ నెక్స్ట్ m వాల్యూ తెలిసింది n వాల్యూ కూడా తెలిసింది కాబట్టి మనం ఈజీగా ఈ ఫార్ములా అర్థం మనం చేసేయొచ్చు సో ఆ విధంగా చూసుకునాల అంటే 1 minus 6 into 70.5 1 by 12 into 3 cube minus 3 in the chip and the plus 1 by 12 2 cube minus 2 and chip is going by n is equal to 9 capote 9 cube minus 9 amano chip coach no so I will take a value in the amount of minimum chip no out there so you could join a 3 cube minus 3 is equal to 3 into 3 into 3 capote 9 into 3 is equal to 27 or 27 minus 3 is equal to 24 capote you have 1 by 12 into 24 kapatte 12 to gaane 24 ni manam divide chesina ronte din value 2 ga raavadam jarugutundi malli ikkada plus ani cheppi 1 by 12 within brackets 2 cube minus 2 ante 2 cube minus 2 ante 2 into 2 into 2 ga manam cheppukochu so avadhanga chusukunnala ante 2 into 2 4 4 into 2 8 so 8 minus 2 is equal to 6 ga cheppukochu kapatte avadhanga chusukunnala ante ee 6 ni 12 cheth gaane manam divide chesina ronte మనకి 0.5 రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూ 2 వచ్చింది ఇక్కడ వాల్యూ 0.5 రావడం జరిగింది అదే విధంగా 9 క్యూబ్ అని మనం చూసుకునాల అంటే 9 into 9 into 9 సో ఆ విధంగా మనం చూసుకునాల అంటే 9 into 9 is equal to 81 81 into 9 is equal to 729 గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా మనం చూసుకునాల అంటే 1 minus 6 into 70.5 plus 2 plus 0.5 by 729 minus 9 ga manam cheppochu no so ikkada 70.5 plus 2 plus 0.5 is equal to 73 ga cheppochu no by 729 minus 9 kabatti 720 ga manam cheppochu no so 1 minus 6 into 73 by 720 ga cheppochu no so ee 6 ni 73 cheth multiply chesthe manaki 438 raavadam jarugutundi kabatti 1 minus 438 by 720 ga manam cheppochu no so, if 438 is 720, we will divide by 0.61. So, 1 minus 0.61 is equal to 1 minus 0.61. So, overall, we will divide by 0.39. So, 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 we will divide by
సో ఈ విధంగా మనము ఈ ప్రాబ్లం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అయితే మనం ముందే చెప్పుకున్నట్లు ఈ ప్రాబ్లం చాలా చాలా ఈజీయెస్ట్ ప్రాబ్లం గా మనం చెప్పుకోవచ్చును ఎందుకంటే ర్యాంక్స్ కాల్కులేట్ చేయడం కానీ మిగతా అన్ని విషయాలు కూడా చాలా ఈజీగా మనం చెప్పుకోవచ్చును కేవలం ఫార్ములా మాత్రమే కొద్దిగా ఒకటి రెండు సార్లు చూసుకున్న అలా ఉంటే ఈ ప్రాబ్లం అంత ఈజియెస్ట్ ప్రాబ్లము బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ లో లేదని మనం చెప్పుకోవచ్చును కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఎవరు కూడా ఈ ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఎట్టి పరిస్థితి లో కూడా దీన్ని స్కిప్ చేయొద్దు అని చెప్పి నా యొక్క విజ్ఞప్తి ఇంకొక ముఖ్యమైన వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్